po ni uh, Kabsek uh, Carlo ang mga Ayan, those sir. matters DDR. those matters about uh, trade. Uh, let me just reiterate uh, at least on the private sector, the business sector. <clears throat> Uh, work continues, may trabaho po, and precisely that is the reason why we have to keep it, but para po ang trabaho, ang pangkabuhayan ng ating mga kababayan uh, will continue, may continuity po. No? So, merong opisina, may mga restaurants, mga malls, uh, lahat po ng mga napupuntahan natin ay bukas po yun. At uh, dahil bukas po yun, uh, definitely yung mga pag-supply, the supply uh, of goods, Now, both food and non-food, mga cargos can move in and out of uh, Metro Manila. And because of that, uh, the importance of that is to secure the continuity in supply. Importante ho, may supply parati tayo sa, sa ating lugar kahit kinwarantin po yan. There's food, even yung mga ibang pangangailangan natin, uh, personal uh, goods, personal care products, etc. So, yun ang importante dyan. And uh, so, Meron hong ididetalye na lang sa guidelines how we will implement this but generally speaking, basta cargo ho ang dala nat ng nun driver at pahinante ay allowed po yan. Pati paglabas nila, may delivery receipt naman po, there are ways to prove na yun po ay cargo, uh, may mga cargo deliveries na ginawa in Metro Manila. So importante ho dito, no business disruption and therefore supply of goods uh, will be assured and at the same time, prices will be assured. Uh, ganun din po sa mga ibang opisina na bukas din. Banks will be open, offices, factories, mga manufacturing uh, operations will continue. Ang in-encourage na lang po would be a flexible work arrangement, especially sa offices. Uh, that doesn't mean walang trabaho yung wala sa office. Kasi nga, with the technology na we all know, may maraming nakakatrabaho kahit mula sa bahay. At, uh, so, yun yun ang encourage um, because the bottom line is less movement of people. No? So, hindi na sila labas ng bahay, maaaring kalahate o one-third, ay nagro-rotate po, pwedeng i-by batch ang pagroon uh, ng skeletal force sa opisina, bawat araw or bawat linggo, para ho talagang ma 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 ano lang, ano? mabigyan ng pagkakataon lahat din dito sa scheme na to So, pwedeng i-rotate yan, skeletal workforce at merong work from home. Uh, sa mga, ganun din, doon sa mga ibang uh, offices, no? and operations. Banks will be open at saka mga stock markets, lahat po yan tuloy-tuloy. Uh, as mentioned, cargoes, food, non-food will continue. Sa mga workers din po, marami hong katanungan dyan and uh, inassure po natin na mga, yung mga marami ho talaga, mga nakatira outside Metro Manila at everyday nagko-commute sila. So, magpakita lang ho ng ID, mga kumpanya will require uh, their we will require them to issue IDs to their uh, employees, lalo na those living outside Metro Manila or show proof of employment. Uh, isa rin pong nakikita namin mga coping mechanism dito. I'm sure yung mga ibang kumpanya will just uh, encourage their people, their employees to find a place muna dito sa Metro Manila. Umupa muna sila para less ang movement ng tao. Sa pag ganun paraan din, malilimitahan talaga yung pasok-labas ng mga tao. Uh, 